మన బండి ఇప్పుడు ఎంటీ బండి కాబట్టి మన ఘాట్ రోడ్లు అయితే చాలా ఈజీగా ఎక్కుతుంది ఎర్రమట్టి కొండలు ఇవి ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే ఎప్పుడు కూలిపోతుందో తెలియదు ఇదైతే బంద్ చేసిరు ఇది టెన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ మాత్రమే వెళ్ళాలి దీనిపైన అయితే ఇక్కడ అయితే కొండలు చూస్తున్నారు కదా మధ్యలో నుంచి రోడ్ వేసిరు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ అయితే అంత దోమిరు అనమాట వా ఇక్కడ లొకేషన్ ఎంత బాగుందో చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది మా అబ్బులు మనం ఘాట్ రోడ్లు ఎక్క పోతున్నాం మన అగర్తల రోడ్లు ఎలా పోతున్నాం ఎంటీ వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే ఎట్లాగో మనకు లోడింగ్ లేదు ఇక్కడ సీజన్ లేదు మార్కెట్ లేక అయితే బండ్లకు అసలు ఏం లేక ఉత్తగానే ఉన్నారనమాట చాలా మంది వారికి టోల్గేట్ దగ్గరకు వచ్చినాం నైటే వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మన లొకేషన్స్ అన్ని కనిపించవు మంచిగా చూపియలేవని చెప్పేసి నైట్ మొత్తం ఇక్కడ పడుకొని పొద్దున్నే లేచి వెళ్తున్నాం అన్ని ఘాట్ రోడ్లు ఉంటాయి అనమాట సూపర్ ఉంటుంది నేను అయితే చాలా లోడ్ నుంచి అనుకుంటున్నా దాని లోడ్ లేకపోయినా కానీ ఎంటీ వెళ్తున్నా వీడియోస్ కోసం అయితే అన్నయ్య చెప్తా చూద్దాం చెప్పని ఎలా ఉంటుంది బండి ఎక్కి వెనక్కి ముందుకు ఆడించడం చాలా ప్రతిష్టంగా ఉంటుంది ఎవరు వెళ్ళరు సూత్రు కానీ మన మహేష్ తీసి ఆ వీడియో మీకు అప్రూవ్ చేస్తాడు చూడండి మనం లోడింగ్ లేకుండా ఎంటీ వెళ్తున్నాం అంటే లేక ఎంటీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి మనం లోడ్ తీసుకుని రావాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఎంటీ వెళ్తున్నాం కాబట్టి పోలీస్ వాళ్ళు కానీ ఆర్టీఓ వాళ్ళు కానీ చెక్ పోస్ట్లో కానీ మనకి ఎక్కడ అయితే బండి అయితే ఆపడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మన బండిలో లోడ్ లేదు కాబట్టి లోడ్ బండికి మాత్రమే బండ్లు అనేవి ఆపుతుంటారు ఇక్కడ ముందలు అయితే మనకి చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది అండ్ కాంటా పెట్టేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనది ఎంటీ బండి కాబట్టి మామూలు కాంటా పైనుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు బండి అనేది అయితే ఆపరనమాట గ్లాసులు అయితే మార్నింగ్ లేవగానే అయితే క్లీన్ చేయలేదు ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అయితే ఆపి క్లీన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ మనం ఘాట్ రోడ్లు ఎక్కినాం అనుకో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ ఘాట్ రోడ్లలో అయితే ఆపలేము ఆపినా కానీ మళ్ళీ బండి అనేది అయితే పికప్ అందుకోదు స్పీడ్గా వెళ్ళలేము అందుకని చెప్పేసి ఇబ్బంది ఎందుకని ఇక్కడనే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం అయినా మనది ఎంటీ బండి కాబట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు లేక కానీ కాకపోతే ఎందుకు మళ్ళీ ఘాట్ రోడ్లలో వేరే బండ్లకు ఇబ్బంది అవుతుంది మన బండి ఆపినాం అనుకో వెనకాల బండ్లన్నీ స్లో అయిపోతాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ మన వైపర్లు అయితే రబ్బర్లు అయితే వేస్ట్ అంత డూప్లికేట్ చేసిరు ఆటోనగర్లో మళ్ళీ అయితే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట దాంట్లో ఉన్న బ్లేడ్ అనేది అయితే మొత్తం క్రాస్ అయిపోయి ఊడుతుంది కింది కానీ తీసేసిన మనం ఒరిస్సా దాటినప్పుడు నేను వచ్చేటప్పుడు రూపాకార్ బార్డర్ దగ్గర కాంటా పెట్టుకోవాలని చూపించిన కదా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా మొత్తం అంతా ఘాట్ రోడ్డే ఉంటుంది డౌన్ సెక్షన్లో ఘాట్ రోడ్డే ఉంటుంది మనకి ఇంకా మనం లోడింగ్ ప్యాంట్కి వెళ్ళేది కాకుండా దాన్ని దాటేసి వెళ్తే మనకి ఐజ్వాల్ అని వస్తుంది అటు సైడ్ అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట ఘాట్ రోడ్లు అయితే ఇప్పుడు మనం అగర్తల దగ్గర దాకా వెళ్తాం అగర్తల కూడా వెళ్ళాం అక్కడ నుంచి మనం లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తాం అనమాట మన ఎక్కడికంటే రోడ్ వచ్చేసి మన వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎక్కడికనేది కన్ఫర్మ్ తెలియదు వెస్ట్ బెంగాల్కి అయితే లోడ్ ఉందని చెప్పిరు అక్కడ లబ్బర్ లోడ్ అని చెప్పిరు మరి అక్కడ తర్వాత మనకి ముందు ఇంకా వేరే మన దగ్గరికి లోడ్ వచ్చింది అనుకో మనకు కావాలన్న ప్లేస్కి అయితే అక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాం ప్రస్తుతానికి అయితే లోడ్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అయితే వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే మనకి ముందే లోడింగ్ లేదు సరే ఏదైనా సరే అని చెప్పేసి అయితే అక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడ ఇంకా మంచి లోడ్ వచ్చింది అనుకో అది క్యాన్సిల్ చేసుకొని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ చాలా మన క్యాబిన్లో నుంచి వీవ్ అనేది అయితే సరి కనిపిస్తలేదు కదా మొత్తం వర్షం పడుతుంది అనమాట ఫుల్గా నైట్ నుంచి నాన్ స్టాప్ కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది వర్షం అయితే మనకి ముందల్లా గ్లాస్ పైన వాటర్ పడడం వల్ల మన వైపర్ బ్లేడ్ కూడా సరిగా లేదని చెప్పిన కదా ఇందాక దాంట్లో ఉన్న ఐరన్ బ్లేడ్ అయితే తీసేసిన అవైతే చేంజ్ చేసుకోవాలి ముందల ఎక్కడన్నా నా షాప్స్ ఉంటే అక్కడ చేంజ్ చేసుకుందాం కంటిన్యూస్గా వర్షం పడడం వల్ల మొత్తం మబ్బు వేరుకున్నట్టు అయిపోయి మనకి బయట వీవ్ అనేది అయితే సరిగ్గా కనిపిస్తలే ఇక్కడ బయట నుంచి చూసినప్పుడు చూడండి ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఆ కొండల పైన కూడా మొత్తం మబ్బు వచ్చేసింది అంత మంచులాగా ఇంకా మనకు ముందలు పోతే లొకేషన్స్ అయితే మస్తు ఉంటాయి అనమాట అందుకనే ఎంటీ అయినా సరే అని చెప్పేసి వెళ్తున్నా ఇక్కడ మనకి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మొత్తం అన్ని బండ్లన్నీ చాలా వరకు ట్రబుల్ ఇచ్చేసి ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఘాట్ రోడ్లు ఎక్కువ పాత బండ్లు అనుకో దారుణంగా ట్రబుల్ ఇస్తాయి ఇంకా ఇక్కడ సిక్స్ టైర్ బండ్లు కూడా ఇరవై టన్లు ఇరవై ఐదు టన్లు ముప్పై టన్లు లోడ్ వేసుకొని వెళ్తుంటారు చాలా అంటే చాలా ఓవర్ లోడ్ కొడుతుంటారు అనమాట ఇక్కడ బండ్లన్నీ మన బాడీలు చూసుకున్నట్టు అయితే ఫుల్ బాడీలు ఉంటాయి మన బండ్లకు అన్నిటికమో హాఫ్ బాడీలు ఉంటాయి
ఈ మేఘాలయ సైడ్ అయితే అన్ని కొండలు గుట్టలు లోయలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా అయితే ఇల్లులు అన్ని కొండలలో గుట్టలలో ఆ లోయలలోనే కట్టుకుంటుంటారు చాలా బాగుంటాయి మన కర్రలతో కూడా ఇల్లులు కడుతుంటారు అనమాట మంచి మంచి డిజైన్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట ఇల్లులు అయితే చాలా బాగుంటాయి అవి చూస్తున్నప్పుడు మస్తు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఒక పెద్ద కొండ కనిపిస్తుంది కదా ఆ కొండ దగ్గర కూడా ఇల్లులు ఉన్నాయి చూడండి ఆ కొండ కింది నుంచి పై దాకా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ మంచి ప్లేస్లో అయితే మంచిగా కట్టుకుంటారు అనమాట ఇల్లులు అయితే ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఏరియా ఉంది కదా మొత్తం అన్ని రేకుల షెడ్లే ఉన్నాయి ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట అక్కడ పైన చూస్తున్నారు కదా కొండ మీద అక్కడ కూడా ఇల్లులు ఉన్నాయి మస్తు అనిపిస్తుంది ఆ పైకి ఎట్లా వెళ్తారో అర్థం కాదు వర్షాలు బాగా కొట్టినప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటారో ఆ ఇండ్లని కొట్టుకోవో అనేది అయితే అసలు అర్థం కాదు మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అయితే ఒక హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద కొండ వస్తుంది ఆ కొండ మధ్యలో నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది అనమాట ఆ కొండ అనేది కూలగొడతారు మధ్యలో నుంచి రోడ్డు వేస్తారు దాన్ని చూసినప్పుడు అయితే మొత్తం బండలాగానే అనిపిస్తుంది కానీ అదంతా మట్టి ఉంటుంది నేను ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తా ఆ ఎర్ర మట్టి లాంటివి కూలిపోతూ ఉంటాయి అనమాట రోడ్డు మీద పడతా ఉంటుంది మట్టి అప్పుడప్పుడు కూలిపోయి అలాంటప్పుడు అయితే చాలా అంటే ఇబ్బంది అవుతుంటుంది బండ్లు వెళ్తున్నప్పుడు బండ్ల మీద పడ్డది అనుకో మొత్తం అంతా అగమగం రోడ్ల పైన యాక్సిడెంట్ అలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ బోర్డ్స్ కూడా పెడతారు చూపిస్తాను నేను ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడే మనం స్టార్ట్ అయిపోయినాం ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ ఇంకా ఘాట్ రోడ్ అనేది పెరుగుతుంటుంది పెద్ద కొండ ఎక్కేసి ఆ కొండ అనేది దిగి మళ్ళీ ఇంకో కొండ ఎక్కాలి మస్తు ఉంటుంది మొత్తం పైననే అనమాట మేఘాలయ అంటేనే మొత్తం పైన ఉంటుంది ఇప్పుడు మొత్తం మనం వెళ్తున్నప్పుడు అయితే అడ్వెంచర్ చేసినట్టుగానే అనిపిస్తుంటుంది అనమాట మొత్తం టర్నింగ్స్ ఉంటుంది ఒక్కడైతే దారుణంగా ఉంటుంది ఆ టర్నింగ్ ఆ టర్నింగ్లో బండ్లు అనేది ఎక్కువ వస్తలే ముందుకు వెనుకకి ముందుకు వెనుక కట్ చేసుకుంటూ ఎక్కుతారు అనమాట మన తమిళనాడు బండ్లు మనం చాలా సార్లు అయితే వీడియోలలో చూసిన అవి చూసినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఆ ప్లేస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనుకునేది ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం ఆ ప్లేస్కి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కానీ మనకి అదంతా ఎట్లుంటుంది అంటే దారుణంగా ఉంటుంది నడిపేటప్పుడు మాత్రం టెన్షన్ టెన్షన్ అయితే ఉంటుంది వెళ్తుందా వెళ్ళదా బండి వెళ్తుందా వెళ్ళదా అని మనదైతే ఇప్పుడు ఎంటీ ఏ బండే కాబట్టి మనకైతే పెద్దగా టెన్షన్ లేదు మామూలుగా వెళ్ళిపోతుంది వచ్చేటప్పుడు అయితే అంత ఘాట్ రోడ్ కూడా ఎంత ఏం ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఘాట్ రోడ్ అంతా ఎక్కి పైకి వెళ్తాం వచ్చేటప్పుడు అయితే కింద డౌన్ అనమాట చాలా జాగ్రత్త రావాలి లోడ్ బండి మీద డౌన్లో వచ్చినప్పుడు అయితే కంట్రోల్ అవ్వాలి స్పీడ్లో వస్తుంటుంది కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అన్ని రుద్రాక్ష తోటలు ఉంటాయి అనమాట పెద్ద పెద్ద చెట్లు వాటి వల్లనే మనకు ఆ గుట్టల పైన అయితే మస్తు అనిపిస్తుంది లొకేషన్ అయితే ఆ చెట్లు అన్నీ గుబూరు గుబూరు ఉండడం వల్ల చాలా హైట్ పెరుగుతాయి అనమాట ఆ రుద్రాక్ష చెట్లు అయితే ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆపి ఎక్కడన్నా చెట్లు కనిపించినప్పుడు ఆ రుద్రాక్ష కాయలు కూడా తెంపి చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ బండ్లకైతే డెకరేషన్ అనేది చాలా బాగా చేస్తుంటారు వీల్ క్యాప్స్ ఇంకా రబ్బర్స్ కట్టడం డిజైనింగ్ చాలా బాగుంటాయి ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడి మరీ డెకరేషన్ చేపిస్తుంటారు బండ్లు అయితే ఏమైనా మంచి డెకరేషన్ బండి కనిపిస్తే ఆ బండి కూడా చూపిస్తాను నేను ముందల ఘాట్ రోడ్లు ఎక్కేటప్పుడు పాత బండ్లు ఏమైనా ఉన్నాయనుకో ఆ బండ్లు ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం మంచి వీడియో తీసి పెడతా కొన్ని వీడియో షార్ట్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తా ఇక్కడ సైడు అస్సాం కానీ మేఘాలయ కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ మన అగర్తల కానీ ఐజోల్ కానీ ఇటు సైడ్ మొత్తం అన్ని టాటా బండ్లే ఉంటాయి ఒక్క బండి కూడా లీలాండ్ బండి కొనే కొనరు ఇక్కడ సైడ్ షోరూంలే ఉండవు రిపేర్ చేయించుకుందాం అని కానీ అశోక్ లీలాండ్ షోరూంలే ఉండవు మామూలుగా మనకి పార్ట్స్ కావాలనుకుంటే బయట షాప్స్ ఉంటాయి ఆ షాప్లలో కొనుక్కోవాలి షోరూమ్లు మాత్రం అసలు ఉండనే ఉండవు టాటా షోరూంలే ఉంటాయి ఎక్కువ టాటా బండ్లే ఉంటాయి ఎక్కడో ఒకటి వందలో ఒక బండి రెండు బండ్లు లీలాండ్ బండ్లు అయితే కనిపిస్తాయి అనమాట మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే రోడ్ల మీద ఎక్కడ చూసినా టాటా బండ్లే ఈ ఘాట్ రోడ్లు ఎక్కాలన్నా కానీ మనకి టాటా బండ్లు అనేది పికప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఘాట్ రోడ్లలో ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంటాయి లీలాండ్ అనేది మనకి ఘాట్ రోడ్లలో ఎక్కువ ఎక్కువ పికప్ అందుకుందంటే మళ్ళా ఆగదు అనమాట బండి అయితే పుష్పనమైన బండి గిట్ల ఆగినాయి అనుకో మనం స్లో చేసిన వెంట కథం అయిపోయినట్టే మళ్ళా హై ఇయర్కి రావాలి దారుణంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎంటీ బండి కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం లోడ్ బండి వచ్చేటప్పుడు మరి ఎట్లా ఉంటుందో ఇన్ పరిస్థితి మళ్ళీ ఇంకేమైనా పని ఇట్లా పెడతో చూడాలి ఇక్కడ చెప్పిన కదా నేను ఇందాక మామూలుగా మనకు చూస్తానికో మొత్తం రాళ్ళలానే కనిపిస్తాయి కొండల్లాగా మనకు అటు ఇటు తోముతారు మధ
ఇక్కడ లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదా మబ్బులు అయితే మనకి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాయో ఇట్లా పైన మబ్బులు అనేటివి కొండ మీద ఉన్నాయన్నమాట చూస్తున్నారు కదా మస్తు ఉంది ఇక్కడ లొకేషన్ అయితే మనం ఇంకా ఆ కొండలన్నీ దాటేసి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా మనం వంద కిలోమీటర్ కూడా వెళ్ళలేదు చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఇంకా ఇక్కడ టీ దాదాం అని చెప్పేసి ఆగినాం అనమాట అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తే ఇక్కడ టీ చూస్తున్నారు కదా ఎలా కాస్తున్నారో కింద అయితే డికాషన్ పెట్టారు పై దాంట్లో అయితే మిల్క్ ఉంటాయి అనుకుంటా మన తంబిరాజన్ అయితే ఆయన ఈయన కన్నా ఎక్కువ గిలాస్ నిండ తాగుతుండ అని చెప్పేసి కుల్లుకుంటుండు ఇక్కడ వచ్చేసి మార్నింగ్ టిఫిన్ అనమాట ఎట్లాగో టీ తాగడం కోసం ఆగినంగా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ముందు పోయి ఏమవుతామని ఇక్కడనే తింటున్నాం మన రీసెంట్గా అయితే మన తమిళనాడు బండి పల్టి పడ్డదంట ఓవర్ స్పీడ్లో వచ్చి లోడ్ బండి రోలెక్స్ గా అంతో నేను ఆడుకుంటూ ఉంటా కదా ఈ మార్నింగ్ నుంచి అయితే డ్రైవింగ్ లోనే ఉండి అంతో అయితే ఆడుకోలేదు ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి అందుకని చెప్పేసి ఆరు సా ఉండ అనమాట ఆడుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక బండి అయితే టైర్ అయితే పలిగిపోయింది అనుకుంటా జాకి పెట్టిరు పాత బండి ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక యాభై వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సైడ్ అయితే అసలు ఆటోలు కానీ రిక్షాలు కానీ తోపుడు బండ్లు కానీ ఇలాంటివి ఏ ఉండవు అనమాట ఓన్లీ కార్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కార్లలో ట్యాక్సీ ప్లేట్ అయినా ఓన్ ప్లేట్ అయినా మొత్తం కార్లే ఉంటాయి మనం ఎటైనా వెళ్ళాలన్నా కానీ కార్లోనే వెళ్ళాలి ఆటో బుక్ చేసుకున్నట్టే మనం కార్ని పిలుచుకొని మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోవాలి బుక్ చేయడం అంటే మన ఓలా ఊబర్లాగా కాదు మామూలుగానే ఆటో అని విలువగానే వస్తారు కదా వచ్చి ఇప్పుడు ఆటో మాట్లాడుకొని మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వెళ్తాం కదా అట్లనే ఇప్పుడు కార్లు మాట్లాడుకొని వెళ్ళాలన్నమాట అక్కడ సైడ్ అయితే ఆటోలు అనేవి ఒక్కటి కూడా ఉండవు మనకు కనిపించను కానీ కనిపించవు ఆ రూట్లో ఇక్కడ సైడు కార్లు కానీ లారీలు కానీ ఏవైనా సరే ఇష్టం ఉన్నట్టు రోడ్ల మీద ఆపేస్తుంటారు వాళ్ళని ఏం అనలేము ఏమైనా అన్నా కానీ రిటర్న్ మన పైకే రివర్స్ అవుతారనమాట గొడవకు వస్తారు అందరు కలిసి అందుకనే సైలెంట్గా వాళ్ళు బండి పక్కకు తీసిన తర్వాతనే వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాతనే మనం వెళ్ళాలి హారన్లు గట్టి కొట్టినా కానీ కైకు హారన్ మారే అని వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఎందుకు హారన్ కొడుతున్నాం అని గొడవ పెట్టేస్తారనమాట కావాల్చుకొని మనని గొడవ పెట్టుకొని మన పైకి వస్తారు మన బండిలోకి ఎక్కి ఇష్టం ఉన్నట్టు కొట్టడానికి వస్తుంటారు అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ సైడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం మన హైదరాబాద్లలో మన ఊర్లలో మన సైడ్ మన వాళ్ళతో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే మాత్రం అస్సలు ఊరుకోరు
ముందలో అయితే లోడ్ బండ్లు వెళ్తున్నాయి ఆ బండ్లు అయితే ఫుల్ బాడీ అనమాట ఓవర్ లోడ్ వేస్తారు ఇల్లు ఓవర్ లోడ్ వేసి ఇష్టం ఉన్నాడు పోతూనే ఉంటారు ఆ బండి చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ కలర్ పట్టా కట్టుకుని వెళ్తుంది ఆ బండి లోడ్ బండి అయినా కానీ ఓటో గేస్తూ వెళ్తుంది ఇక్కడ టిప్పర్ ఇది ఆ ముందల బండి టిప్పర్ బండి ఈ బండి మొత్తం అన్ని బండ్లు ఇట్లానే ఉంటాయి టిప్పర్ల లాగానే మన పెద్ద బండ్లు ఫోర్టీన్ టైర్ బండ్లు అయినా సిక్స్టీన్ టైర్ బండ్లు ఏ బండి అయినా సరే ఇట్లా ఫుల్ బాడీ ఉంటాయి ముందల చూస్తున్నారు కదా ఆరెంజ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ ఇట్లా కలర్ కలర్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మంచి మంచి నేమ్స్ మాస్ వేపిస్తారు అనమాట బండ్లు అయితే ఇష్టం ఉన్నట్టు ఓటే చేసి పోతూనే ఉంటారు ముందరి నుంచి సింగిల్ రోడ్ ఉన్నా కానీ ఓటే చేస్తూనే ఉంటారు ముందరి నుంచి బండ్లు వచ్చినా కానీ ఆ బండ్లు ఆపుకోవాల్సిందే వీళ్ళనైతే ఏం అనలేవు అనమాట రూల్స్ అనేవి అస్సలు పాటించరు ఇంకా ముందర పోయినాక అన్ని కార్లే ఉంటాయి ఆ కార్లు అయితే ఇష్టం ఉన్నట్టు మొత్తం ఈగలాలనట్టే కార్ల రోడ్ల మీద అయితే ఈగలాలనట్టే ఉంటాయి కార్లు అయితే ఏడ పడితే అన్నీ ఆపేస్తుంటారు టోల్ రోడ్డు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడి నుంచి అయితే ఇట్లానే ఉంటుంది ఇక రోడ్డు అన్నయ్య చూడండి ఇక్కడ ముందల కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ గుట్ట పైన మొత్తం చెట్లన్నీ రుద్రాక్ష చెట్లు అనమాట వాటి నుంచే మామూలుగా మన టెంపుల్ దగ్గర రుద్రాక్ష దండలు అమ్ముతారు కదా ఆ చెట్ల నుంచే మనకు రుద్రాక్షలు అన్నీ వస్తాయి వాటితోనే దండలు తయారు చేస్తారు ఎక్కడైనా ఆగినప్పుడు అయితే నేను ఆ రుద్రాక్ష కాయలు కూడా చూపిస్తా చెట్లు చూస్తున్నారు కదా ఆ చెట్ల వల్లనే గుట్టల పైన అయితే మస్తు లొకేషన్ అనేది మస్తు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ముందల కనిపిస్తున్నాయి కదా గట్లలాగా మెట్లు ఉన్నట్టుగా అవన్నీ అయితే వెల్లుల్పాయ తోటలు అనమాట అక్కడ కొన్ని అక్కడ కొన్ని వేస్తుంటారు ఇలాగే అక్కడ పైన మొత్తం ఉన్నాయి అయితే రుద్రాక్ష చెట్లు ఇంకా మనకి ఇవనే కాదు చాలా ఉంటాయి ఒరిసేన్లు కానీ ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తోటలు వేస్తుంటారు కాలువలలో మామూలుగా ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లలో అయితే వివిధ రకాల పంటలనే వేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళ ఇల్లుల దగ్గర వేసుకుంటూ ఉంటారు చూస్తున్నారు కదా ఎంత పచ్చగా ఉందో లొకేషన్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఇటు సైడ్ వెళ్తా ఉన్న కొద్దీ ఇంకా మంచి మంచిగా ఉంటాయి లొకేషన్స్ అయితే గుట్టలు కొండలు ఇంకా మనకి ప్రతి ఒక్కటి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటాం అనమాట పైకి వెళ్తుంటాం ఇంకా వెళ్తా ఉన్న కొద్దీ గుట్టలు ఎక్కుతూనే ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ ఇల్లులు చూస్తున్నారు కదా ఆ గుట్ట పైన ఇప్పుడే కడుతున్నారు కొత్తగా అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ కట్టుకున్నారు అక్కడ ఒక ఇల్లు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారు అట్లనే అట్లనే పది ఇరవై పోయి వంద ఇల్లు అయితుంటాయి అనమాట ఇక్కడ <laughs> అందులో నుంచి 
నుంచి వెళ్ళేవారంటే ఇంతకుముందు అది మాత్రం మొత్తం దిగిపోతుందని చెప్పేసి అది ఆపేసి ఇక్కడైతే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసారు ఇక్కడ ఇల్లు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఒక పది అక్కడ ఒక పది ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా చిన్న చిన్న విలేజ్ లాగా చేసుకుంటుంటారు ఇక్కడ గుట్టల పైన కూడా ఒక చిన్న విలేజ్ లాగా ఒక పది ఇరవై ఇల్లులు చేసుకొని ఇట్లా ఉంటుంటారు అనమాట ముందుకు మనం జోవాయ్ అని వస్తుంది ఇంకో డెబ్బై కిలోమీటర్ వెళ్తే ఆ విలేజ్ వెళ్ళకుండా మనం బైపాస్ నుండి వెళ్తాం అనమాట ఇంకా దాటేస్తే ఇంకొక మళ్ళీ ఒక ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్ వెళ్ళినాక ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ మొత్తం అన్ని కార్లే ఉంటాయి చెప్పిన కదా నేను ఇందాకనే ఇప్పుడు మనకు అక్కడ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత కార్లన్నీ రోడ్ల మీదనే ఆపుకుంటుంటారు చూపిస్తా ఇక్కడ లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదా ఇవే రుద్రాక్ష చెట్లు బాగుంటాయి కొండల మీద ఈ రుద్రాక్ష చెట్లు చూస్తున్నప్పుడు సూపర్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ముందర బండి చూస్తున్నారు కదా ఓవర్లోడ్ వేసుకు వచ్చింది అనుకుంటా మొత్తం డౌన్ ఉంది అక్కడ నుంచి డౌన్లో నుంచి దిగేటప్పుడు అయితే స్పీడ్ వచ్చేసి కంట్రోల్ కాక ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ గుంజ చేసిండు మొత్తం ఆ గుంతలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా నయం అక్కడైతే కొండ లోయర్లు అయితే ఏం లేవు ఇక్కడ ఇంకో బండి యాక్సిడెంట్ అయింది అది కూడా సేమ్ డౌన్లోనే అట్లనే స్పీడ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ గుంజిండు అందులోకి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం ఆ కాలంలో పడిపోయింది అది అయితే బయట తీస్తురు ఇంకా మనం అయితే ఓన్లీ నైంటీ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే జర్నీ చేసినాం ఇంకా టూ టెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే జర్నీ చేయాలి ఇంకా మంచి మంచి ఘాట్ రోడ్లు మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చూపించడానికి అయితే అన్నీ చూడడానికి అయితే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియో అయితే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఇంకా చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి మన ఘాట్ రోడ్లలో జర్నీస్ ఇంకా మనకు అక్కడ ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కటైతే పెడుతూ ఉంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్ద